ich muss die Wettkämpfe absagen. Ups. So, jetzt. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde. Heute haben wir mal wieder ein kleines Update aus der Wettkampfvorbereitung mit einem Formcheck bei 102 Kilo. Denke mal. Aktuelles selbes Gewicht wie bei mir heute Morgen. Ich hatte 102,8. Ganz interessant, 102 Kilo waren mein ursprüngliches Startgewicht 2022, wo das Ganze zur ProCard geführt hat. Ich denke mal. Junge, wart eine Härte, ne? Wartet mal. Scheiße, ich habe hier gemutet. Gleich wir noch ordentlich was zu tun haben. Warte mal noch, Junge. Teutsch sah auf der Bühne einfach nur geisteskrank aus. Vor allem die Rückenshots. Ein oder andere getan. Hier. Was sind das bitte für gestreifte Hamstrings und Gluteus? Das ist irre gewesen. Ich habe das auch live gesehen auf der Dennis James und auf der GmbF. Jenseits von Gut und Böse. Ohne Witz. Wenn gleich wir noch das sieht nicht aus wie ein Stoffer. Ich kenne nicht mal einen Stoffer, der so trocken ist, Digga. Ordentlich was zu tun haben, selbst nach dem ersten Diätzyklus. So, jetzt wo es wieder besser geworden ist, dachte ich mir, können auch mal wieder Geschichten aus dem Deutscher Garten mhm. erzählt werden. Ursprünglich, wer mein Video zur Wettkampfplanung gesehen hat, weiß, dass ich im Mai, Juni das erste Mal starten wollte. Und da haben auch schon noch einige kommentiert, dass ich mir ja, vielleicht doch eher Zeit lassen sollte und jetzt nicht versuchen sollte, bis dahin die Form so durchzurushen. Und ehrlich gesagt, jetzt so nach dem ersten Diätzyklus muss ich auch ganz klar sagen, respektive der Tatsache, ja, dass wir jetzt noch knapp drei Monate bis zum ersten Wettkampf Zeit haben, ja, und wie die Form aktuell aussieht, vom Körperfettanteil her, ich habe halt einige Regionen, sind halt noch sehr, sehr fettig. Ja? Also gerade seitlich an der Hüfte, da kann ich noch so richtig rein. Oh, wie krass, was das für ein Unterschied ist, ne? Wenn der Kollege nicht in Wettkampfform ist. Guckt euch das mal an. Krank, ne? Also ich meine, Beine sehen sehr gut aus, auch in den überbelichteten Licht. Aber Oberkörper mit den Deo-Flecken <lacht> an der Achsel. Der Oberkörper sieht ja, sieht ja ganz anders aus, ne? Überhaupt auch nicht... Krass, also jetzt, wenn man das so betrachtet, aber sobald er dann auf diesen tiefen KFA ist, ist das wiederum ganz, ganz böse. x 81 danke fürs Abo. Packen, das ist eine richtig fette Schicht an Fett einfach vorhanden. Muss ich ganz klar sagen, vielleicht würde es funktionieren, ja, wenn ich... Aber eine sehr fleischig. ...weiterhin bis zum Ende ein ordentliches Defizit fahre. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er Muskulatur verliert, dass Muskelmasse abgerissen wird. Und wenn man denn gleichermaßen ja, noch das Problem hat, dass man vielleicht formtechnisch dann nicht so mit sich zufrieden ist, ja, weil man eben ein gewisses Niveau halten möchte, weil es Entscheidende für mich ist, nicht an dem Wettkampf teilzunehmen oder zwangsweise dann die Platzierung, sondern auch ganz, ganz wichtig für mich persönlich, dass ich besser geworden bin. Ja, und besser werden heißt nicht nur mehr Muskelmasse, sondern eben auch mit einem gewissen Niveau an Härte. Und ich denke mal gerade mit der Härte, das ist ein Aspekt, mit dem ich insbesondere... Wurde immer extrem punktet, ne? vor allem auch bei dem Pro Qualifier. Da waren Jungs, die hatten mehr Muskelmasse. Aber Patrick war einfach der abgezogenste, der härteste Athlet auf der Bühne. Dann wenn dann auf den Pro-Shows punkten kann. Da Muskulatur scheint mehr geworden zu sein. Ich bin derzeit, was den Look anbelangt, was die Muskelmasse von Optik her gibt, recht zufrieden. Ja, bin jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr in der Diätunterbrechung, die wir derzeit haben, ein bisschen mehr geladen. Also Glykogenspeicher wird ein bisschen mehr gefüllt, was natürlich wieder gleich wieder ein bisschen mehr der Flachheit entgegenwirkt. Natürlich da ist er, der Ork ansatzweise so wie wenn ich für einen Wettkampf pieke. Bedeutet, da ist grundsätzlich noch mehr rauszuholen. Da ist der Ork. Neben der reinen Tatsache, was die Konturen anbelangt. Das bedeutet für mich dann aber auch im Umkehrschluss, dass ich in Zukunft tendenziell die Rate of Loss verringern werde. Jetzt noch nicht im nächsten Diätzyklus, aber darauf folgen, weil ich dann... Geil gemacht mit diesem Voice-Over, rechts sein, sein Posing, links sind sie auf dem Gartenstuhl, Quatsch, bisschen, finde ich cool. Nach hinten raus, ja, ich habe gesagt, okay, dann starte ich erst so in Richtung September, Oktober bis in den November hinein. Also November sollte dann 
der letzte im Ghetto oder was? Wettkampf sein. Bedeutet dann auch wiederum, ja, ich sollte nicht zu hart, vielleicht zu früh sein, um nach hinten raus nicht die Gefahr zu laufen, mehr Substanz zu verlieren, weil zweifelsohne, ja, wenn ihr über einen sehr, sehr langen Zeitraum ziemlich lean seid, wird es nicht unbedingt einfach. Das sollte jedem klar sein. Und die Kunst besteht natürlich immer darin, zu sagen, zum einen, ich bin zum Wettkampf ready und zum anderen, aber auch, ich bin nicht zu früh ready, um dann auf dem Weg ja, dünn zu werden. Weil nach trocken kommt dünn oder so war doch der Spruch. Und dementsprechend Flach. ist das Timing hier natürlich entscheidend. Und wenn denn die Wettkämpfe vorne dran nicht stattfinden, für mich jetzt persönlich, ja, ich muss noch schauen, wie es sich entwickelt, dann muss ich nach hinten raus natürlich die entsprechenden Anpassungen vornehmen. Das sollte jetzt aber... Da sieht man, Patrick ist auch so ein Beispiel, ne? So wie bei mir, wenn man sehr selbstkritisch ist, will man erstmal alles optimierend haben auf 100%, bis man dann weiß, okay, es ist jetzt Zeit für eine Wettkampfvorbereitung, jetzt könnte ich quasi auf die Bühne gehen oder mich ready machen. Ja, das sind ein paar Baustellen halt, die muss er noch machen. Und man darf nicht vergessen, so eine netti vorbereitung dauert immer viel länger als eine Enhanced-Vorbereitung. Ja? Viel länger, viel härter, du musst... Die Diät langsam angehen lassen, eine längere Diät halten, damit du nicht so viel Muskulatur verlierst. Wiederum, wenn du auf Stoff bist, hast du dann natürlich durch die ganzen Präparate, hast du viel, viel mehr Muskelschutz drin und verbrennst auch viel mehr schneller Fett. Aber alles andere heißen, als dass mir Platzierung egal ist, ja, weil grundsätzlich fahre ich immer nur zu einem Wettkampf, um zu gewinnen. Weil dafür ist das ganze Unterfangen hier zu aufwendig, zu hart, zu schmerzvoll, als dass man einfach mal so teilnehmen. Für mich ist aber halt entscheidend, dass ich besser werde. Deswegen, weil ich ganz klar sage, wenn ich merke, okay, ich fade jetzt so langsam, ja, der Deutsch ist zu alt geworden, dann muss ich ganz klar sagen, höre ich auf. Ja. Also wenn ich merke, muskulär geht das in die falsche Richtung und formtechnisch in die falsche Richtung auf Dauer. Ja, man kann mal einen Wettkampf verkacken, aber auf Dauer, dann werde ich auf jeden Fall das Ganze zumindest nicht mehr auf dem Level betreiben, wie es aktuell der Fall ist. Man muss natürlich auch immer schauen, okay, also wenn man Familie hat, dass man der gerecht wird. Und äh, wenn man auf der anderen Seite nichts mehr holen kann ja, oder da keine Erfüllung mehr verspürt, ja, also mir macht es persönlich Freude, Wettkämpfe zu bestreiten, generell die Wettkampfvorbereitung, selbst wenn es am Ende hart ist. Definitiv, Elias. Also ich sage, wenn der jetzt an, auf Juice gehen würde, sagen wir, der würde jetzt starten und im, das gesamte Jahr noch einen Kalorienüberschuss fahren und dann sagen wir so, ab dem 1.1. auch auf Juice eine Prep machen würde für früher, wäre das ein ganz, ganz, ganz anderer Patrick Deutsch, ein ganz anderer Look. Gerade jetzt würde er auseinanderfliegen, ja, weil er in diesem Alter ist, wo der Testowert langsam sinkt und weil er sich schon ein brutales Fundament natural aufgebaut hat. Ja, wenn er jetzt reingehen würde, der Typ würde explodieren. Der würde komplett auseinanderfliegen. Dann muss man sich natürlich überlegen, ob es... 33 ist er oder 34, eins von beiden. Für einen selbst dann auch das Richtige ist und dafür entscheidender Faktor. Ganz klar, dass ich nicht schlechter werde. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von der aktuellen Form mit den 102 Kilo... Haltet, ja, wir haben noch einen Weg vor uns, aber ich denke mal, ein bisschen hat sich die schon gebessert, ja, also ein bisschen mehr Konturen etc. herausgearbeitet. Zusätzlich dazu würde mich auf jeden Fall noch interessieren, welche... Warum macht er es nicht einfach? Er hat niemanden was zu beweisen. Ja, weil Patrick einfach Familienvater ist, einen festen Job hat noch, er ist Banker, er hat eine Familie, er sieht schon so brutal aus und ich denke mal, wenn man sich im Körper befindet eines Naturalathleten, der wirklich sehr, sehr gut aussieht und sein gesamtes Leben natural trainiert, will man sowas, seine Gesundheit auch einfach nicht aufs Spiel setzen. Ich denke mir, wofür? Weil selbst wenn er auf Juice gehen würde, man weiß nicht, ob er das Zeug hätte, ganz oben mitzumischen. Das weiß man nicht. Natürlich würde der brutal aussehen, auseinanderfliegen, anderen Look haben, aber lohnt sich das, noch in dem Alter sich zuzuknallen, nur damit man dann beispielsweise auf einer Pro-Show in die Top 5 kommt? Lohnt sich das? Ich sag nein. Also wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich es auch nicht tun. Wofür denn? Wofür? Wettkämpfe ihr am meisten im späten Sommer und im Herbst?
feiern würdet, ja, wo ich auf jeden Fall dran teilnehmen soll, was ihr auswählen würdet. Yes, in diesem Sinne, meine Freunde, denkt auf jeden Fall daran, bis Sonntag, 18 Uhr, gibt es noch 20% mit Code Patrick, dem stabilsten Code EU West mit der größtmöglichen Anabolenwirkung im EU Shop auf alle proteinhaltigen Supplements. Yes. Und ansonsten unterstützt ihr den Kanal natürlich mit einem kleinen Einkauf im Börsock Shop in meinem Merch Shop. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Adios, ja. adios, Peritoichi. Also, das wird noch ein bisschen dauern, ja, aber war mir schon klar, weil Mai, Juni ist, ist ja schon bald und deswegen, äh, da ist die Form tatsächlich noch zu speckig, da ist der KFA noch zu hoch, um bereits im Mai oder Juni auf die Bühne zu gehen. Das würde nicht funktionieren.